Dobrze, poważne sprawy przed nami. Otwórz serce, skup się, bo Bóg będzie mówił. Dzisiaj szczególnie luźno. Chcę Wam coś opowiedzieć. Nie dlatego, że lekceważę Słowo Boże, czy Was lekceważę, tylko tak jakoś lepiej mi się mówi, jak jest luźno, jak nie muszę być jakoś tu ponapinany, bo coś się stanie, przesunie albo źle mnie będzie widać. I mam dla Was dzisiaj z Ewangelii według Świętego Marka scenę rozmnożenia chleba. Ja bardzo lubię tę scenę, ponieważ po pierwsze dużo ludzi się nasyciło, a ja lubię, jak dużo ludzi się syci Słowem Bożym. Chyba mnie już znacie. A po drugie, to się wzięło z takich rzeczy mizernych. Jest chyba najtrudniejsza rzecz, która jest dla mnie przeszkodą do takich cudów i chyba też dla Ciebie. Mianowicie, uczniowie coś tam mieli, ileś tam chlebów, ileś tam rybek. Jezus sam nie wziął tych chlebów. Nie przemienił, tak jak na pustyni miał to kuszenie, kamieni w chleb. Ale wykorzystał to, co mają. Powiedział, wydajcie im jeść. Mógł sam obsłużyć. Można byłoby powiedzieć, sympatyczne to by było, jakby Pan Jezus do każdego indywidualnie podszedł, spojrzał w oczy, masz tu ode mnie, kocham Cię, najedz się, ja jestem tym, który Cię syci i poszedł dalej do kogoś innego, dał mu to samo powiedział, czy coś jeszcze milszego. Tymczasem dał to zadanie uczniom. Oni może bez uśmiechu, może nawet mieli taki dzień, że gburowaci byli. No i szli z tym chlebem właśnie. I to od nich jeszcze wziął. Mógł swój jakiś, a zaangażował ich i wziął to, co mieli. Ja mam niewiele. Nie wiem jak wy, ale ja mam niewiele. Tak postrzegam to, co się dzieje w moim życiu. Szczególnie tego doświadczałem jako dziecko nastolatek. Byłem czwartym dzieckiem rencistki. Niewiele tych rzeczy było w domu. Pan Bóg jakoś po prostu wziął to, co miałem, to, co Mu ofiarowałem. Połamał to. To już nie było takie ładne, jak taki chleb, wiecie, rumieniący się okrągły. I porozdawał ludziom. Największy mój wysiłek, tak to spostrzegam w swoim życiu, polegał na tym, żeby dać, połamać sobie to, co piękne, to, co jest zabezpieczeniem na jutro, bo chleb taki jest. To, co jest rumieniące się, okrągłe, ładne, estetyczne, tak jak ktoś to bierze i tak przerywa, daje. Ja tego nie mam. A, jeszcze daje mi zadanie, żebym ja to zrobił, ja poszedł, jakby sam nie mógł. Przepraszam, może trochę niegrzecznie, ale zastanawiam się nad tą logiką tej sceny i dochodzę do takich wniosków, które są dla nas bardzo ważne, że Pan Jezus mógłby wiele rzeczy sam w Twoim życiu zrobić i u Twoich bliskich też mógłby sam dotrzeć do nich, powiedzieć im coś, wytłumaczyć im coś, nasycić ich duszę, przyprowadzić ich do Komunii Świętej, wiele innych rzeczy, ale nie zrobi tego. Nie zrobi, chociaż kocha człowieka. Mógłby podejść indywidualnie, powiedzieć coś, tak jak mówiłem przed chwilą. Potrzebuje Ciebie. Potrzebuje Twojej walki wewnętrznej. Potrzebuje Twojej zgody, coś jest piękne, rumieniące się, estetyczne. Niszczymy to. Rozdajemy innym. Masz jakiś talent, ktoś to zrówna z ziemią. Masz jakieś plany, ktoś przyjdzie, poprzestawia Ci. Nie masz na to wpływu. To wszystko są początki wielkich Bożych dzieł. Nie przesadzam. To wszystko są początki wielkich Bożych dzieł. Tak, Tak ze mną było. Pan Bóg rozwalił mi sport, tak dobrze mi szło. Byłem totalnie załamany. Pamiętam ten moment ciemności, nienawiści do samego siebie. I to był moment przełomowy dla mnie, zarazem. Coś mi połamał, swój czas, energię gdzie indziej miałem rozdać ludziom. On mógł dotrzeć do kogoś, gdzie ja wcale nie musiałem iść. A wybrał mnie, Teodor, pójdź. A tutaj dotrzyj do tego człowieka, który tu przed ekranem jest i mnie ogląda. Polecam 1,5. Oglądać mnie, bo wolno gadam. Szybciej odsłuchasz. <grych> I to przesłanie, Bóg Cię potrzebuje do swoich dzieł. Chciałbym, żeby w Tobie zostało. Bóg potrzebuje Twojej zgody, żeby coś zniszczyć w Twoim życiu. Żeby nie było tak piękne, jak do tej pory. I to ma być rozdane. To ma iść dla innych. 
Ty tylko jesteś zarządcą. Wydaje ci się, że to tak masz prawo własności do tego. A to trzeba zniszczyć, połamać, rozdać, nasycić tym tysiące. Tysiące. Wiele rzeczy pożytecznych mógłbyś zrobić dla siebie, a Pan Bóg ci powie, nie, ja cię potrzebuję w innym miejscu, masz być dla innych i nawet cię kopną w tyłek za to, co zrobiłeś. I, i cię nie docenią. E, obgadają cię. Ale ostatecznie pomożesz im, bo to mocą Bożą się e, dokona. Będą roszczeniowi wobec ciebie. A ty będziesz się uczył miłości wobec takich, tego typu ludzi. Będziecie w sercu po prostu gnieść i rozrywać, a ty będziesz się uczył miłości, zaufania. Chodzenie od człowieka do człowieka i może za 50 człowiekiem zrozumiesz, a przydałoby się uśmiechnąć do niego, a nie tylko mu dać coś do jedzenia i pójść dalej. Ta scena jest bardzo mi bliska, ponieważ Bóg wiele zniszczył w moim życiu i na każdym tym zniszczeniu widzę, że coś pięknego wybudował i dał i rozmnożył. W przedziwny sposób potrzebował mnie, potrzebuje Ciebie do swoich dzieł. Chcecie bracie, siostro, pobłogosławić po tym wszystkim, co powiedziałem, byś pozwolił Bogu niszczyć. To, co wydaje Ci, ci się być wartością, czymś estetycznym, czymś, co daje Ci radość. Pamiętaj, że Bóg musi połamać Twoją, moją wolę, żeby mógł przeprowadzać, przeprowadzać swoją wolę. Błogosławię Cię, bo y, pozwalanie Bogu na działanie trudne jest. Nawet nie tyle działanie dla Boga, co pozwalanie, żeby, pozwalanie, żeby On działał. Jest trudne. Błogosławię Cię, by Ci w tym pomóc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No to cóż, mam nadzieję, że forma odpowiada Ci tych komentarzy biblijnych. Jeżeli chcesz, pamiętaj 15.15 kolejny. Zapraszam Cię, błogosławię Cię, daj łapkę w górę i wszystkiego dobrego.